имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всем вас, дорогие братья и сестры, сердечно приветствую, поздравляю с наступившим воскресным днем. И мы только что с вами слышали слова Священного Писания о чудесном улове рыб. Господь наш Иисус Христос после 40-дневного поста в пустыне исходит к народу для того, чтобы возвещать Святое Евангелие. И вот однажды у берега Генесиарейского озера, когда народ теснил его, потому что чувствовал, что его слова полны благодати и истины. Они видели в нем исполнение на деле всякого его слова и его учения, и поэтому толпами ходили за ним. Кто жаждал слова, кто жаждал исцеления, кто из праздного любопытства, а кто и ища каких-то слов против закона, чтобы потом обличить его. И Господь понимал, что в таких обстоятельствах сложно обращаться к народу, когда тебя постоянно теснят. И вот при виде двух кораблей, которые стояли недалеко от берега, он зашел на один из них, это был корабль апостола будущего Симона или по-другому Петра. И уже с корабля он возвещал Слово Божие к народу. И когда он закончил свою проповедь, он обратился к Симону Петру и говорит ему, брось сети в море. Петр был искусным рыболовом. Это был промысел, который доставлял ему средства на содержание его семьи. Это не так, как сегодня, когда рыбалка для человека скорее отдых и некое времяпрепровождение, некий досуг. Тогда это было промыслом для того, чтобы можно было содержать собственную семью. И апостол Петр, как и другие последствия ученики Иисуса, они были в большинстве своем тоже рыбаками. И знали свое дело, и знали его прекрасно. И они понимали, что для того, чтобы уловить хорошее, хорошее количество рыб, необходимо выходить в море ночью. Но эта ночь была для них бесплодна. И можно себе только представить, огорчение рыбаков, которые всю ночь трудились и не поймали ни одной рыбы. И вот апостол, будучи Петр, говорит Христу, что мы всю ночь трудились и ничего не поймали. Но по слову Твоему я сделаю так, как Ты мне говоришь. И закидывает сети. Здесь для нас важно понимать и важно для себя осознавать плод послушания и плоды того, когда мы почитаем старших себя, будь то они старше по возрасту или по должностному своему положению. Петр видел в Иисусе Христе человека Божия. Учителя, который говорит к народу, он сам был глубоко верующим человеком. И несмотря на то, что он был профессиональным рыбаком, он свой профессионализм оставляет в сторону. Не гордится им, не тщеславится, не говорит про себя, что кто это? Я всю жизнь этим занимаюсь, и он меня будет учить, он мне будет говорить, когда мне все эти закидывают. Но он смиренно по послушанию говорит, принимает волю другого человека и говорит ему по слову твоему. А нам с вами известно, что всякое слово Божие, оно живительно. 
И вот, проявив смирение и послушание к этому человеку, Иисусу Христу, Он закидывает сети. И в этот момент происходит чудо Божие. Господь Иисус Христос, а второй Адам, Он повелевает и природе. И как в начале, когда Бог сотворил первого Адама, Он дал его руки все видимое, всех зверей и все то, что Он сотворил для него, чтобы Он нарекал имена, то есть знал происхождение и знал суть каждого сотворенного Богом существа, так и здесь одним своим словом Бог повелевает и сами рыбы заходят в эти сети. И как говорит нам Священное Писание, от множества уловов прорывались сети, так что Петру необходимо было звать на помощь и других своих друзей рыболовов, чтобы уже двумя кораблями вытащить улов на берег. Это чудо повергло и Петра, и его друзей Иоанна и Иакова, и других рыболовов в шок. Петр падает к ногам Иисуса и говорит, что я человек грешный. После смирения происходит сокрушение сердечное у человека. Человек себя перед Величеством Божиим признает ничтожество. Он понимает, что весь его профессионализм никуда не годен. По одному только Слову Божию сами рыбы ходили в сети. Он признает себя великим грешником перед Иисусом и говорит, что я не достоин, чтобы такой человек находился рядом со мной. Или я не достоин находиться в обществе святого человека, изыди от меня. То есть покинь меня. Но Господь, видя его сокрушенное сердце, говорит ему, что не бойся, ты отныне будешь ловить людей. Господь произносит пророчество. И действительно... Через некоторое время проповедь Евангелия от апостолов прошла по всему миру, и множество-множество людей уверовало в Господа Иисуса Христа. Это евангельское чтение понуждает и нас к смирению, к осознанию своей греховности, стоя под сводами храма Божия пред лицем самого Бога чтобы мы свои сердца и свои мысли направляли к горе, то есть к Богу. Здесь оставляли всю свою надменность, всю свою гордыню, как говорит Иоанн Затоуз, что входя львами в храм Божий, мы могли бы с вами отсюда выходить смиренными овечками. Аминь.